ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ വേരിയേഷൻ ഇൻ വി ബി ഇ ഓക്കെ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് വി ബി ഇയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് നേരത്തെ ഐ സി ഒയ്ക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഐ സി ഒ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫിക്സ്ഡ് ബയ സർക്യൂട്ടാണ് ഫിക്സ്ഡ് ബയ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ബി ഇയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയ സർക്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിൻ്റെ തെവനൻ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വി സി സി ഉണ്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആർ സി ഉണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ പിന്നെ ഉള്ളത് തെവനൻ ഈക്വലൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി ടി പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ വേരിയേഷൻ ഇൻ വി ബി ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യണം സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ഒരു വി ബി ഇയുടെ വേരിയേഷനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഡയോഡ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വയറിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്ര വരും ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്ര വരും ഫൈവ് വോൾട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജും ആഡായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വോൾട്ടേജും ആഡായിട്ട് വരും അതായത് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില കേസിൽ ഇതെങ്ങനെ ആഡായി വരുന്നു എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പം കെ വി എല്ലും നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും കെ വി എൽ എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കെ വി എല്ലിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കെ വി എൽ എപ്പോഴും ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാലും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതും പ്ലസ് മൈനസും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്ര വരും എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് അപ്പർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതെത്രയാണ് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ വി എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷന് പകരം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് കാണണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കെ വി എൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് അറേ പ്ലസ് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ വോൾട്ടാണ് ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്നൊരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനൊരു ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ബാറ്ററി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ക്യാൻസൽ ഔട്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് വി ബി ഇ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ
ഇനി ഇതിനെ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു സോറി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ മൈനസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ മൈനസ് മുകളിൽ പ്ലസും താഴെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ തെവനൻ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഡയോഡ് പിന്നെ ഈ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആകാനായിട്ട് പിനെ പോസിറ്റീവിലോട്ട് എന്നിനെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡയോഡിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വി ഡി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ വോട്ട് ഇസ് ദി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദ ഡയോഡ് അപ്പം പിയുടെ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നിൻ്റെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം വി ഡി ആണ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദി ഡയോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ സൊ സർക്യൂട്ട് ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയ സർക്യൂട്ട് ഇത് തെവനൻ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് യൂസിങ് ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇപ്പം ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഡയോഡ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഡയോഡ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് വി ഡി ഡി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സോഴ്സ് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലും ടൈപ്പും സെയിം ആയിരിക്കണം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ദ ഡയോഡ് ഇസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പം ഇങ്ങനെ സെയിം ടൈപ്പും മെറ്റീരിയലും ആയാലേ ഉള്ളൂ എന്ത് വരുന്നത് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ വി ബി ഇ ആൻഡ് വി ഡി വിൽ ബി സെയിം ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് കോമ്പൻസേറ്റ് ആകേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് വി ബി ഇ ആണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ ഈ വി ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം സെയിം ടൈപ്പ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയാലേ ഉള്ളൂ ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ വി ബി ഇ ആൻഡ് വി ഡി വിൽ ബി സെയിം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ടൈപ്പും മെറ്റീരിയലും സെയിം ആയിട്ട് വെക്കുമ്പം ഈ വി ബി ഇയും വി ഡിയും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആകുന്നത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാണിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ബി ഇയും വി ഡിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ കെ വി എൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്ലൈ കെ വി എൽ ഇൻ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് വി ടി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി പ്ലസ് വി ബി ഇ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഐ ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഡയോഡിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ഡി ആണ് ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വി ഡി ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് മൈനസ് വി ടി പ്ലസ് ഐ ബി ആർ ടി പ്ലസ് വി ബി ഇ പ്ലസ് ഐ ഇ ആർ ഇ മൈനസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബയസ് കോമ്പൻസേഷനിൽ നമ്മുടെ കളക്ടർ കറണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഓക്കെ ഐ സി ഷുഡ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി ഷുഡ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള കറൻസ് ഇക്വേഷനിലുള്ള കറണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ബിയും ഐ ഇയും ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബിയും ഐ ഇയും ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐ സി ഓക്കെ ഐ ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ബീറ്റ ഓക്കെ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി എന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഐ ബി എന്താണ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ ബീറ്റ ഇനി ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ആണ് ഓക്കെ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി
അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഐ ഇക്ക് നമുക്ക് ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി എന്നും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഐ ബിക്ക് വീണ്ടും ഐ സി ബൈ ബീറ്റ ഐ ബിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഐ ബിക്ക് വീണ്ടും ഐ സി ബൈ ബീറ്റ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആയി പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് അത്രയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഐ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഐ സിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ വി ബി ഇയും വി ഡിയും ഉള്ളൊരു ടേം വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വി ബി ഇയുടെ ചേഞ്ചും വി ഡി വി ഡിയുടെ ചേഞ്ചും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഐ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഐ ഇ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഐ ബിക്കും ഐ ഇക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബൈ ബീറ്റ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഓക്കെ ഇനി ഐ സി ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ ഐ സിയുടെ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതി ആർ ടി ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് ആർ ഇ ബാക്കി ടേംസ് എല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വി ടി മൈനസ് വി ബി വി ബി ഇ പ്ലസ് വി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വി ടി മൈനസ് വി ബി ഇ പ്ലസ് വി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടേം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സപ്പോസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വി ബി ഇ മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ബി ഇ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ വി ബി ഇ മാറുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേരീസ് വി ബി ഇ ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ബി ഇ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ വി ബി ഇ ആൻഡ് വി ഡി ആർ സെയിം ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വി ബി ഇ മാറുന്ന പോലെ തന്നെ വി ഡിയും മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ബി ഇ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ വി ഡിയും ഡിക്രീസ് ആവും ഓക്കെ പക്ഷെ ഐ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു വി ടി മൈനസ് വി ബി ഇ പ്ലസ് വി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ടേം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ബി ഇയും വി ഡിയും നോക്കുക ഓക്കെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ടി ഇ മൈനസ് വി ബി ഇ മൈനസ് വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ടി പ്ലസ് വി ഡി മൈനസ് വി ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ടേം ഓക്കെ ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ വി ഡി ആദ്യമേ എഴുതി മൈനസ് വി ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പം വി ബി ഇ ഡിക്രീസ് ആകും അത്രയും തന്നെ വി ഡി ഡിക്രീസ് ആകും ഓക്കെ സെയിം ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ ഐ സിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ വി ഡി മൈനസ് വി ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ട് അതായത് വി ബി ഇയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വി ഡിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ അതായത് ഈ ടേം എപ്പോഴും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ ഇപ്പം വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വി ബി ഇ ആൻഡ് വി ഡി വേരീസ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ഓക്കെ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും മാറുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരേ രീതിയിൽ മാറുമ്പം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ഐ സി ഡ്യൂ ടു വി ബി ഇ ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽഡ് ഓക്കെ കാരണം വി ഡി മൈനസ് വി ബി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സിയുടെ ചേഞ്ച് വി ബി ഇ കാരണം ഐ സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വി ഡി കാരണം ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം വി ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഐ സി അതനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഇൻക്രീസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വി ഡി ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ വേരിയേഷൻ ഇൻ വി ബി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെവൻ ഇൻ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിൻ്റെ തെവൻ ഇൻ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മളൊരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബാറ്ററിയും ഒരു റെസിസ്റ്ററും
എന്നിട്ട് ഐ സി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെടുത്ത് പറയണം നിങ്ങൾ ഡയോഡ് ഇസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ വന്നാലേ ഉള്ളൂ ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ വി ബി ഇ ആൻഡ് വി ഡി ആ സെയിം ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വി ബി ഇയുടെയും വി ഡിയുടെയും വേരിയേഷൻസ് സെയിം ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫർ വേരിയേഷൻ ഇൻ വി ബി ഇ ഓക്കെ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഐ സി ഡ്യൂ ടു വി ബി ഇ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ